dönemin sonuna geliyoruz. Sınavlarınızda yaklaşıyor biliyorum. E, bu videoyu da sizlere sınavlarınızda yardımcı olması amacıyla e, hazırlıyorum. Ve bundan sonra da bu videoların devamı gelecek. E, i̇lk olarak termodinamiğin temel konularından buhar tablolarının kullanımı ile ilgili iki tane soru hazırladım sizler için. Ve bu soruları çözmeye başlayalım. E, ekranda zaten sorunun birincisi görüyorsunuz. E, bir piston silinir sistemimiz var. Hemen ben de bir yandan şeklini çizmeye başlayayım. Piston silindir sisteminde soğutucu akışkanım P134A varmış. Bana kütlesini vermiş. Hemen şöyle yerleştireyim. Kütlesini 100 kg olarak vermiş. Soğutucu akışkan sabit hacimde ve sabit basınçta hacmi yarıya düşene kadar soğutulmaktaymış. Hemen önünü de yazalım. Yani V2 hacmim ilk hacmin yarısı kadar. Peki bana giriş hacmini vermiş mi? Ona bir bakalım. Başlangıç basıncı 200 kPa, başlangıç hacmi de 12.3 metreküp olarak vermiş. Bunları da yazalım. V1 12.3 metreküp. P1 basıncım da 200 kPa. Şimdi V1 basıncını verdiğine göre hemen V2 basıncını bulabilirim. Çünkü bana yarıya düşene kadar soğutulduğunu söylüyordu. Bunu da 2'ye bölelim. Burada bulacağım değer benim 6.15 metre küp. Bu da benim ikinci durumdaki hacmim. Benden ne istemiş? Sistemin son sıcaklığını istemiş. Yani TÜK sıcaklığını istemiş. İç enerji değişimini istemiş. Delta U'yu istemiş. Artı bir de sistemin TV diyagramını çizin demiş. Gelin önce birinci durum için. Bir sistemin analizini bir yapalım. Acaba elimizde akışkanımızın hali ne durumda? Ona da bir karar verelim. Hem bu durumda e, iç enerji değişimde sorduğuna göre birinci durumdaki iç enerjiyi bulalım. Daha sonra ikinci durumdaki de iç enerjiyi de bulup iç enerji değişimini hesaplayabiliriz. Birinci durum için ne biliyorum arkadaşlar? P1 basıncını biliyorum. Aynı zamanda neyi biliyorum? Hacmi biliyorum ve kütleyi biliyorum. Bu durumda aslında özgür hacmi hesaplayabilir miyim? Evet hesaplayabilirim. Özgür hacmim neydi? Hacmin kütleye bölümüydü. Hacmim neydi arkadaşlar? Kaçtı? İlk birinci hacmim. P1 hacmim 12.3 metre küptü. Kütlem neydi? 100 kilogram. Buradan özgür hacmi 0.123 metre küp bölü kilogram olarak bulabilirim. Şimdi elimde basıncım var. Özgür hacim değerim var. Hemen ne yapabilirim? Basınç tablosuna gidip özgür hacimleri karşılaştırabileceğim özgür hacmin VF ve VG değerini okuyup elimdeki özgür hacmi bu değerlerle karşılaştırabilirim. Ve böylece akışkanımın haline karar verebilirim. Elimde basıncım var. Ben bu akışkanımın R134 soğutucu akışkan 134A olduğunu biliyorum. O zaman ne yapacağım? Hemen 200 kPa'daki değeri tablo A12'den okuyacağım. Tablo 12'den değerlere baktığımızda VF değerini 0.000735.33 metreküp bölü kilogram. VG değerini de arkadaşlar 0.099.867 metreküp bölü kilogram olarak okuyabilirsiniz. Şimdi benim elimdeki değerim neydi? V1 değerim 0.123 metreküp bölü kilogramda. 0.123 değerim benim VG değerimden yani V1 değerim VG değerimden büyük. Dolayısıyla benim akışkanım kızgın bu ar. Eğer benim V değerim VF ile VG aralığına düşseydi o zaman doymuş sıvı buhar karışımı diyecektim. Ya da VF'den küçüktü o zaman sıkıştırılmış sıvı diyecektim. Ama V değerim VG değerinden büyük. Dolayısıyla bu durumun kızgın buhar oldu. Şimdi bu aşamada ne yapmam lazım? Kızgın buhar tablosuna gidip yani tablo A13'ten U değerimi okuyabilirim. Ben okuyayım. Neyi biliyorum? Basıncı biliyorum. 200 kPa. Tabi kızgın buhar tablosuna gideceğim. Basıncımı megapaskala çevirmem lazım. P1 basıncı 200 kilopaskaldı. Bunu da megapaskala çevirdim. 0.2 mega 
Pascal ve V1 değerimi biliyorum. 0.123 metreküp bölü kilogram. İşte tablo A13'ten bu değerlere karşılık gelen sıcaklık değerim 40 derece arkadaşlar. Bu tabi ki T1 sıcaklığı. Aynı zamanda bu bir değerimde 263.08 kilojül bölü kilogram. Şimdi birinci değerim elimde. Bunu ben daha sonra kullanacağım. O yüzden şöyle işaretleyeyim. Birazdan yardım lazım olacak bu bana. Ve çözümle devam edeyim. Şimdi arkadaşlar ikinci durum için çözümümü gerçekleştirmem gerekiyor. Onun için de şöyle ilerleyelim. İkinci durumda. Neyi biliyorum ben? Basıncın sabit olduğunu biliyorum. Hemen yazayım. T2 kaçtı? 200 kilopaskaldı. Peki ben ikinci durumda neyi biliyorum? Yine hacmi biliyorum. V2 hacmi kaçtı? 6.15 metreküptü. E kütleyi de biliyorum 100 kilogram. Özgür hacmi hesaplayabilir miyim? Tabii ki hesaplayabilirim. V2 bölü 100 kilogramdan yani m değerinden. Burada V2 6.15 metreküptü. 100 kilograma böldüm. 0.0615 metreküp bölü kilogram olarak ikinci durumdaki özgür hacmimi hesapladım. Şimdi İkinci durumdaki özgül hacmimi de yine VF ve VG değeriyle karşılaştırmam gerekiyor. Ki bu durumda, ikinci durumda sistemin haline karar vereyim. Yine şuradaki değerleri kullanacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi V2 değerim VF ile VG'nin aralığına düşmüş durumda. Değil mi V2 değerim? VF'den büyük ama VG'den küçük. Bu durumda ne oluyor? Benim akışkanım doymuş. Tı artı buhar karışımı oluyor. İşte bu noktada arkadaşlar benim kullanacağım bir formülüm vardı. Onu da hemen hatırlatayım. V eşittir. Vf artı x çarpı Vg. Bunu aynı zamanda diğer özellikler içinde mesela u içinde yazabiliyorum. Aynı zamanda bunu entalpi için, entropi için de yazabilirim. Şimdi ben aslında U2 değerimi bulacağım. Ama neye ihtiyacım var? X değerine ihtiyacım var. X neydi arkadaşlar? Kuruluk derecesiydi. Kuruluk derecesini önce V değerini kullanarak bulacağım. Daha sonrasında orada bulduğum kuruluk derecesini U'yu hesaplamak için kullanacağım. Yine şöyle şuradan işlemlerimizi yapalım. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Ve hesaplamalarımızı yapalım. Öncelikli olarak V'yi kullanarak X değerimi bulacağım. V değerini biliyordum. Kaçtı? 0.0615'ti. Hemen birimini de yazalım. Eşittir. Vf değerim. Daha önce tablodan okumuştum. Şurada görebilirsiniz Vf değerini. Şurada. 0.0.0.75.33 artı x çarpı vfg. vfg'yi bilmiyorum. vg eksi vf bana vfg'yi verecek. Dolayısıyla 0.099867 eksi 0.0007533. Bunu da böyle yazdım. Şimdi bu noktada gerekli işlemleri yaptığımda ben x değerim yani kuruluk derecesi değerimi 0.61 olarak buluyorum arkadaşlar. x değerini şimdi nerede kullanacağım? U'yu hesaplamakta kullanacağım. Yine U2 eşittir. Uf artı x çarpı Ufg. Burada neye ihtiyacım var? Ufy'ye ve Ufg'ye ihtiyacım var. Bunu nereden okuyabilirim? Yine tablo A12'den 200 kilo pascal için bu Vf ve Vg değerlerini okuduğumuz nokta vardı ya. Bu noktada biliyorum yine tabloyu arkadaşlar. Tablodan UF değerini ve UG değerini daha doğrusu UFG'yi okuyayım. Çünkü zaten bana aslında tabloda UFG değerini 
veriyor. UF değerini okuyayım. Bunları da buraya şöyle mavi kalemle yazayım. UF değerini tabloya gidip okuduğunuzda 38.28 kilojül bölü kilogram olarak bulacaksınız. UFG değerini de 186.21 kilojül bölü kilogram olarak okuyacaksınız. Şimdi gelelim tekrardan şu U değerini, U2 değerini bulmaya. U2 değerinde UF neydi? 38.28 artı x değerim 0.61 çarpı 186.21. Buradan U2 değerini de 152.43 kilogram kilojül bölü kilogram olarak bulurum. Şimdi ben bu değeri Niçin kullanacağım arkadaşlar? Evet, delta u'yu hesaplamak için kullanacağım. Şimdi sorunun a şıkkında bana neyi soruyordu? T2 sıcaklığını soruyordu. T2 sıcaklığı ikinci durumdaki sıcaklık. Ben ikinci durumda ne biliyorum arkadaşlar? Akışkanımın doymuş sıvı buhar karışımı olduğunu biliyorum. Değil mi? Bunu okudum. Burada doymuş sıvı buhar karışımı olarak okudum. O zaman aslında benim ikinci durum zaten sabit basınçla gerçekleşiyordu. Yani T2 200 kPa basınçla gerçekleşiyordu. Dolayısıyla ikinci durumda sistemin sıcaklığı da doyma sıcaklık olacak. Ne yapacağım? Tablodan tablo A12'den 200 kPa'a denk gelen doygunluk sıcaklığını okuduğumda benim ikinci durumdaki sistemin sıcaklığını bulmuş olacağım. Bu değerde arkadaşlar tablo A12'den eksi 10.09 olarak bulunacak. Onu da şuraya yazalım. T2 sıcaklığı T eşittir 200 derecedeki e, kilo paskaldaki doygunluk sıcaklığı. Aslında onu şöyle yazarsak sanırım daha iyi olacak. Şöyle yapalım. T2 eşittir T doygunluk. Evet 200 kilo paskal diyelim. Bu da Eksi 0.09 derece. Evet bunu da yazarak aslında birinci sorunun A şıkkını bulmuş olduk. Sorunun B şıkkına gelelim. B şıkkında da iç enerji değişimini soruyordu. Bu da neydi? Delta U idi. Bu da U2 eksi U1'den hesaplanabilir. Bunu hesapladığınızda arkadaşlar yazılım. 152.43 eksi o bir değerinizi de bulmuştunuz. 263.08 hesapladığınızda iç enerji değişimini eksi 110.45 gibi bir değer bulursunuz. Bu da tamam. A şıkkını yaptık. B şıkkını yaptık. Şimdi sıra son şıkta C şıkkında bizim sistemimizin TV diyagramını soruyor. Bunu da hemen şuraya aşağıya çiziyorum. Basınç kilo pascal özgür hacimde metre küp bölü kilogram onu da şöyle yazalım şuraya şöyle şimdi tabii ki şu eğrimizi de şöyle çizdik neyi biliyorum hacmimin yarıya düştüğünü biliyorum. Aynı zamanda ilk durumda akışkanım kızgın buhardı. Değil mi? Yani şuradaydı birinci durumda. Bu neydi? V birdi. İşlem sabit basınçta gerçekleşiyordu. Bu da basınç olduğuna göre. Bu şekilde ikinci durumda V2'ye gelmiş oldu. V2'de V1 bölü 2'ye eşit arkadaşlar. Bunu da şöyle yazalım. Birinci durumdan ikinci duruma sabit basınçta değişimi de PV diyagramında bu şekilde gösterebiliriz. Evet birinci sorumuz sona erdi.